వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ కొంచెం నీరసంగా అలసటగా అనిపించిన స్ట్రెస్కి గురైన లేకపోతే రక్తహీనత లాంటి సమ సమస్యలు ఉన్నా ముఖ్యంగా కనిపించేది కాళ్ళు ఉబ్బడం లేకపోతే నొప్పులు తీపులు లాంటి లక్షణాలు రెస్ట్లెస్గా అనిపించడం నిద్ర కూడా సరిగ్గా పోలేకపోవడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయని అయితే వీటిలో ఇలాంటి లక్షణాలతో వేర్కోజ్ వెయిన్స్ కూడా ఉండొచ్చని వేర్కోజ్ వెయిన్స్ అయితే ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి స్టేజెస్ ఏంటి సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఎప్పుడు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ గురించి ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది ఈ వివరాలు అందించడానికి ఏవీస్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజావి కొప్పాల గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు విషయం అండి చాలా మంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా కామన్గా ఉంటూ ఉంటాయండి అంటే కామన్ రీజన్స్ ఎలాంటివి ఉంటాయి వేర్కోజ్ వెయిన్స్ అయితే ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి రైట్ అండి సో లెగ్ పెయిన్స్ సో బేసిక్లీ ఏంటంటే ఎలా అయితే చెస్ట్ పెయిన్ ఉంటుందో ఎలాగైతే బ్రెయిన్ పక్షపాతం ఉంటుందో అలాగే లెగ్లో కూడా పెయిన్ ఒక సెపరేట్ ఎంటిటీగా ఇప్పుడు దాన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారండి దాన్ని లెగ్ అటాక్ అని కూడా అంటారు అండ్ యుఎస్లో వే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అన్నింటిలో కూడా దీని మీద ఒక చాలా అంటే ప్రజల్లో చైతన్యం పెంచే ప్రోగ్రామ్స్ చాలా చేస్తున్నారు అనమాట యుఎస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అ ప్రోగ్రామ్ కాల్ సేవ్ యువర్ లెగ్స్ ఫర్ లైఫ్ ఆర్ లెగ్స్ ఫర్ లైఫ్ అని ఉంటాయి సో దెర్ ఇన్ఫాక్ట్ ద క్లినిక్స్ దట్ విల్ ట్రీట్ ఓన్లీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లెగ్ పెయిన్స్ అనమాట సో ఈ కాళ్ళ నొప్పి అనేది ఫస్ట్ నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు దీని లోపల ఏమైనా సినిస్టర్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు ఈ సినిస్టర్ రీజన్స్కి మనం ట్యాకిల్ చేయడానికి ఒక వర్క్ ఫ్లో ఆల్గోరిథం అంటే ఒక డయాగ్నోస్టిక్ ఆల్గోరిథం ప్రకారం మనం డయాగ్నోస్ చేసుకొని ఈ మ్యాటర్ని కొంచెం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ కాళ్ళ నొప్పులు రకరకాలు ఉంటాయండి షుగర్ ఉంటే కాళ్ళ నొప్పులు రావచ్చు అలాగే కాళ్ళకు వెళ్ళే రక్తరణాలు బ్లాక్ అయిపోతే అంటే పెరఫుల్ ఆర్టీరియల్ డిసీజ్ దానిలో కూడా మీకు నొప్పులు రావచ్చు అలాగే కాళ్ళ నుంచి వెనక్కి వచ్చే రక్తరణాలు అంటే వెయిన్స్ వీటిలో సమస్యలు ఉన్నా కూడా మీకు నొప్పులు రావచ్చు అలాగే పోషకాహారంల లోపాలు ఏమైనా ఉంటే అంటే విటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఇలాంటివి ఉంటే కూడా రావచ్చు బలహీనత రక్తహీనత అంటే అనీమియా వీటిలో కూడా మీకు ఇలా కాళ్ళ నొప్పులు రావచ్చు ఇలా చాలా కారణాలు ఉంటాయండి కాళ్ళ నొప్పులు రావడానికి కాకపోతే ఎగ్జాక్ట్గా ఏ కారణం వల్ల వస్తుంది అలా ఏ కారణం ఉంటే ఎలాంటి స్కానింగ్ చేయాలి ఎలాంటి పరీక్షలు చేసుకోవాలి అండ్ కాళ్ళ నొప్పులు లేకుండా కూడా లెగ్ డిసీజ్ ఉండొచ్చా సైలెంట్గా వితౌట్ 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 ఆబ్వియస్ పెయిన్ ఇన్ ద లెగ్ ఇవన్నీ కూడా మనం గమనించాలన్నమాట వీటన్నిటికి కూడా కొంచెం ఒక ఒక వర్క్ ఫ్లో ఆల్గొరిత ఉండాలి దీనికి సెపరేట్గా స్పెషలిస్ట్ ఉంటారు వాళ్ళు డయాగ్నోస్ చేస్తారు అండ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు సో దీన్ని ఒకటి చేయకూడదు ఏంటంటే ఈ కాళ్ళ నొప్పులు సహజమే లే ఒక వయసు తర్వాత అందరికీ వస్తాయి అని చెప్పి వదిలిపెట్టడం మాత్రం పొరపాటు క్రామ్స్ అండ్ కొంచెం అదే కలర్ మారడం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు వేర్కోస్ వెయిన్స్ అండ్ షూర్గా అనుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ఒక్కోసారి డయాబెటీస్ కూడా రిలేటెడ్ అయి ఉండొచ్చు ఓ ఓన్లీ క్రామ్స్ అనేది ఎందు అని రావచ్చు అండి కాళ్ళు క్రామ్ప్ అవ్వడం అనేది షుగర్ ఉంటే డయాబెటీస్ ఉంటే రావచ్చు కొంచెం బాడీలో సోడియం లెవెల్స్ తగ్గిపోయినా ఎక్కువ డిహైడ్రేట్ అయ్యి లేకపోతే బయటకు ఎక్కువ వెళ్ళి తిరిగిన సోడియం లెవెల్స్ తగ్గినా రావచ్చు అలాగే వేర్కోస్ వెయిన్స్లో కూడా రావచ్చు అంటే కాళ్ళ రక్త సరఫరా లోపం ఉంటే రావచ్చు అలాగే కాళ్ళకి వెళ్ళే రక్తనాళాలు అంటే ఆర్టరీస్లో బ్లాకేజ్ ఉన్నా రావచ్చు ఇది జస్ట్ ఫోర్ రీజన్స్ అండి ఇంకా లెగ్ క్రామ్స్ ఇంకా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి సో ఈ ఏ రీజన్ వల్లనే కాళ్ళు క్రాంపింగ్ రావచ్చు ఒకటి విషయం ఏంటంటే గమనించాల్సింది ఈ క్రాంప్ కారణం ఏంటి దీని సరైన పరీక్షలు ఏంటి ఇవి చేసుకొని దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట దీన్ని వదిలేయకూడదు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అది మెయిన్ దీని దీని తాత్పర్యం అండి డిస్కషన్ తాత్పర్యం వెర్కోస్ పెయిన్స్ అనగానే అందరూ సిరలు పైకి కనిపిస్తాయి అనుకుంటారు కనిపించకుండా కూడా ఉంటాయి అంటారు మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ ఇవిలానే ఉంటూ ఉంటాయి పెయిన్ఫుల్గానే ఉంటాయి వాళ్ళకి కొంచెం పెయిన్ తక్కువ ఉండడం సైలెంట్గా ఉండొచ్చు అంటారు ఈ డిసీజ్ రైట్ అండి సో ఈ వ్యాన్కోస్ వెయిన్స్ అనే వ్యాధి ఎక్కువగా సరిగ్గా డయాగ్నోస్ అవ్వకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే చాలామందికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయన్నమాట సో మనం ఈ టీవీ షోలో చూపించినట్టుగా ఈ వెయిన్స్ ఉబ్బి కనిపించడం అనేది చాలా తక్కువ మందిలో అవుతుంది ఓన్లీ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పేషెంట్స్లో ఈ బయటికి వెయిన్స్ ఉబ్బి కనిపిస్తాయి ఇలా ఉబ్బి కనిపించకుండా కూడా లోపల లోపలే వెయిన్స్ ఉబ్బి లోపల కాళ్ళు నొప్పి రావడం లేదంటే మోకాల కింద భాగం నల్లబడటం చర్మం అంతా దాని నార్మల్ లస్చర్ పోయి అది బ్లాకిష్ కలర్ తయారవడం కాళ్ళలో పుండ్లు పట్టడం కాళ్ళు ఈవినింగ్ అయితే టైర్డ్గా అనిపించడం కాళ్ళు వాపు వాపులు రావడం ఇవన్నీ కూడా వేరుకోస్ వెయిన్స్ లక్షణాలు వేరుకోస్ వెయిన్స్లో బయటికి వెయిన్స్ కనిపించాలి అనుకోవడం పొరపాటు ఒకటి రెండోది ఈ దీనివల్ల ఈ క్వశ్చన్కి ఇంకొక ఆన్సర్ ఇంకొక టాంజెంట్ ఏంటంటే ఒక
ఎక్కువ స్టాండింగ్ జాబ్ చేసుకుంటే పెరుగుతాయి ఇన్యాక్టివిటీ అంటే ఎక్కువ కదలకుండా ఉంటే పెరుగుతాయి సో ఇవి అన్ని వేరే కండిషన్స్ వల్ల ఈ ఒబ్బిన వెయిన్స్ యొక్క తీవ్రత పెరగచ్చు బట్ ఫార్మేషన్ మాత్రం ఇది ఒక జెనెటిక్ ప్రాబ్లం అనమాట ఎక్కువ జెనెటిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటుంది వెంకటలక్ష్మి గారు కాల్ వెంకటలక్ష్మి గారు హలో మేడం నమస్తే చెప్పండి నాకు మడాలు నొప్పులు వస్తాయి మేడం మోకాళ్ళు మడాలు అలాగే సో మోకాళ్ళు మడాలు నొప్పులు వస్తాయంటే బేసిక్ అవి కొంచెం కీళ్ళ వాతం అయ్యిండి వచ్చామ్మా లేకపోతే వ్యాక్స్లలో కూడా అవ్వచ్చు సో మీరు కింద ఇచ్చిన నెంబర్ కాల్ చేయండి అమ్మా కాల్ చేసి ఎక్కడ అపాయింట్మెంట్ దగ్గర ఉంటే చూపించవచ్చు నేను మెయిన్గా హైదరాబాద్లో ఉంటాను బట్ విజయవాడ వైజాగ్ కూడా వస్తూ ఉంటాను ఆ డేట్స్ ఎగ్జాక్ట్గా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు వచ్చి చూపించండి ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తాను లేదంటే ఒక మంచి ఆర్థోపెటిక్ డాక్టర్ చూపించండి దగ్గరలో వేర్కుస్ పెయిన్స్ అయితే సమస్య కాళీలో ఏ భాగంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటారు రైట్ అండి సో ఈ కాళ్ళు ఈ వేరికోస్ వెయిన్సే కాదండి బ్యాస్కులర్ సిమ్టమ్స్ జనరల్గా కూడా ఎక్కువ మస్కులేచర్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే కాళ్ళలో తొడలో లేకపోతే పిక్కల్లో ఉండే కండ్రాల్లో ఎక్కువగా నొప్పి చూడడం మనం చూస్తుంటాం నొప్పి వైజ్ చూస్తే వేరే స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్ చర్మంలో వచ్చే మార్పులు అన్నీ కూడా యాంకిల్ చుట్టుభాగంలో వస్తాయి దాని స్టేసిస్ రిలేటెడ్ చేంజెస్ అంటాం సో ఆ చర్మం రిలేటెడ్ చర్మం ఫైండింగ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువగా యాంకిల్ చుట్టుభాగంలో వచ్చి పైకి కానీ కింద కానీ పాకడం చూస్తుంటాం అనమాట సో ఈ వ్యారికోస్ పెయిన్స్ చాలా టిపికల్గా ఉంటాయి ఈ వ్యాస్ లిటరల్గా మోస్ట్ వ్యాస్కుల డిసీజ్ పెయిన్స్ అని ఇట్లా అంటే కొంతమంది దీనికి క్లాడికేషన్ కూడా అంటుంటారు బట్ బట్ వ్యారికోస్ పెయిన్స్ అలా స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం అండి తిరుపతి గారు నమస్తే చెప్పండి అలాగే సో ఈ వెయిన్స్ బయటికి కనిపించాలని ఏమాత్రం కూడా లేదండి సో మీరు డెఫినెట్గా ఒక వ్యాస్కులర్ ఎక్స్పర్ట్ని చూపించాల్సి వస్తుంది చూపించినప్పుడు యూజువల్గా బయటికి కనిపిస్తే సరే సరే లేదంటే స్కానింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ కలర్ డాప్లర్ అనే పరీక్ష హైదరాబాద్ బ్యాంగ్లూర్ మా క్లినిక్స్లో అయితే ఎప్పుడు కూడా మేము గత ఐదేళ్ళుగా మేము పెట్టినప్పుడు స్థాపించినప్పటి నుంచి ఈ డయాగ్నోస్టిక్ పరీక్ష ఫ్రీగానే చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే పేషెంట్స్కి డయాగ్నోస్ అయితేనే కదా మనం కౌన్సిల్ చేసి చెప్పగలం వేరేజ్ వేరే నేను విజయవాడ వైజాగ్ వస్తే అక్కడ వేరే వేరే వాళ్ళ హాస్పిటల్స్కి వస్తాను కాబట్టి స్కానింగ్ బయటికి రాయాల్సి వస్తుంది బట్ మీరు డెఫినెట్గా వచ్చి చూపించండి చూపిస్తే దానికి ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తారు యూజువల్గా కాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నప్పుడు రకరకాల ఆయింట్మెంట్స్ ఆయిల్స్ అప్లై చేస్తారు మసాజ్ చేసుకుంటారు కాళ్ళకి గట్టిగా గుడ్డగట్టడం ఇట్లాంటివి చేస్తుంటారు ఒకవేళ వెర్కోజ్ వెయిన్స్ ఉండి ఇలాంటివి ఏమైనా చేస్తే ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చు అంటారు అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉండే రిస్క్ ఉంటుందా డెఫినెట్గా అండి ఒకటి ఏంటంటే లాస్ట్ పార్ట్ ఫస్ట్ ఈ ఈ గుడ్డ కట్టడం కాళ్ళకేమో ఈ వెయిన్స్ ఉబ్బిపోయి కదా అని దాని మీద గుడ్డు కడుతుంటారు అది కంప్లీట్లీ రాంగ్ అండి బేసిక్లీ ఏమవుతుందంటే ఈ గుడ్డు కట్టేటప్పుడు డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ టైట్నెస్తో కడతాం అలా కట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక పాయింట్లో బాగా టైట్ అయ్యి పైన కింద లూజ్గా ఉంటుంది దెన్ ఇట్ క్రియేట్స్ అ టార్నిక్ ఎఫెక్ట్ అనమాట టార్నిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏమవుతుందంటే బాబు పైన కింద సెటిల్ అయిపోయి ఆ కరెక్ట్గా వెయిన్స్ మీద ఏమాత్రం ప్రభావం లేకుండా ఉంటుంది సో నెంబర్ వన్ ఏంటంటే అన్లెస్ మీకు డాక్టర్ లేకపోతే ఒక మెడికల్ ప్రొఫెషన్ కడితే తప్ప యూజువల్గా ఈ క్రేప్ బ్యాండేజ్ కట్టడం పని చేయదు పని చేయదు సరి కదా ఇట్ కాజెస్ మోర్ హామ్ దెన్ గుడ్ సెకండ్ థింగ్ కాళ్ళకి పెట్టే ఆయింట్మెంట్స్ అప్లికేషన్స్ ఆయింట్మెంట్స్ అప్లికేషన్స్లో వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే కొంతవరకు ఎర్లీ స్టేజెస్లో కొంతవరకు స్టిరాయిడ్స్ కొంత రోల్ ఉన్నా కూడా ఈ స్టిరాయిడ్స్ని మాత్రం ఓవర్ యూస్ చేయకూడదు అంటే ఈ వెరికోజ్ వెయిన్స్కి ఉబ్బిన రక్త సరఫరాని మనం బాగు చేయకుండా ఊరు కూరికే మీకు దొరికింది కదా అని ఆయింట్మెంట్లు పెడుతూ ఉంటే అది డెఫినెట్గా లోపల అక్కడ ఆ ఏరియాలో స్కిన్ దగ్గర రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గి ఇమ్యూనిటీ తగ్గి మీకు అల్సర్స్ ఎక్కువ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది పైపెచ్చు ఊరికే హై డోస్ యాంటీబయాటిక్స్ పెడితే అంటే ఇఫ్యూసిటిక్ యాసిడ్ లాంటివి ఊరికే ఊరికే అంటే ఒక రోజు రెండు రోజులు వేరు కానీ కొన్ని రోజుల తరబడి పెడితే ఏమవుతుందంటే ఆ హై డోస్ యాంటీబయాటిక్స్ మీ నార్మల్ స్కిన్ కమెన్సాల్సిన్ చంపేసి అక్కడ లోకల్గా ఇమ్యూనిటీని మళ్ళీ తగ్గించి అల్సర్స్ పుండ్లు రావడానికి ఎక్కువగా దోహదపడుతుంది సో ఇవి రెండు కూడా గమనించాలి ఇక్కడ బేసికలీ ఇక్కడ స్కిన్ మార్పు రావడము ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ అ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం ఓకే దానికి మెడికల్గా డెర్మటాలజీలో వాడే పదం కూడా స్టేసిస్ డెర్మటైటిస్ లేకపోతే స్టేసిస్ రిలేటెడ్ చేంజెస్ అంటారు సో ఆ స్టేసిస్ని ఫస్ట్ మార్చాలి దాంతో పాటు స్కిన్కి ట్రీట్ చేయాలి అది వేరే సంగతి బట్ ఓన్లీ స్కిన్కి ట్రీట్ ట్రీట్ చేసి స్టేసిస్ని మార్చకపోతే అది తగ్గదు స్టేసిస్ అంటే అంత కదలకుండా ఒక దగ్గర ఉండిపోవటం దట్ ఈస్ స్టేసిస్ సో యూ హ్యావ్ టు ట్రీట్ స్టేసిస్ అలాంగ్ విత్ ఆర్ బిఫోర్ ట్రీటింగ్ ద స్
అలాగే సో బేసిక్లీ ఆవిడకి వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఉన్నాయి బట్ దాంతోపాటు అరికాల మంటలు ఉన్నాయి ఫింగర్ ఫింగర్స్ కూడా మండుతున్నాయి సో దీనికి ఒక కారణం లేదమ్మా వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఒక కారణం అయితే ఈ అరికాల మంటలు కొంతవరకు షుగర్ వల్ల అయిండొచ్చు వేరే ఈ వేళ్ల మంటలు వేళ్లలో నొప్పులన్నీ కూడా కొంచెం సర్వికల్ స్పాండిలేటర్స్ వల్ల అవ్వచ్చు సో మనం క్లియర్గా చూడాల్సి వస్తుంది మిమ్మల్ని ఈ కింద ఇచ్చిన నెంబర్ కాల్ చేయండి కాల్ చేసి మీరు ఎక్కడ మీకు ఎక్కడ కన్సల్టేషన్ వీలైతే అక్కడికి వచ్చి చూపించండి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేసి పంపిస్తాం ఒకవేళ కాళ్ళలో నొప్పులు అలాగ ఉన్నప్పుడు ఏ టెస్టులు చేయించుకొని వేర్కోస్ వెయిన్స్ ఏమో అని నిర్ధారించుకొని మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది రైట్ అండి సో ద మోస్ట్ సెన్సిటివ్ అండ్ మోస్ట్ వైడ్లీ యాక్సెప్టబుల్ టెస్ట్ ఏంటంటే కలర్ డాప్లర్ పరీక్ష బట్ కాకపోతే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ కలర్ డాప్లర్ ఆఫ్ ద వీనస్ సిస్టమ్ నిల్చునే పొజిషన్లోనే చేయాలి స్టాండింగ్ పొజిషన్లో చేయాలి మనం ఇప్పుడు దాకా చెప్తున్నాం ఈ వెరికోస్ వెయిన్స్ నిలబడితే వచ్చే ప్రాబ్లం ఇది గ్రావిటీ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్ వాల్స్ గ్రావిటీ వల్ల పనిచేయవని చెప్తుంటాం కదా సో ఇది నిల్చున్నప్పుడే స్కాన్ చేయాలి నా దురదృష్టం కొద్ది ఏంటంటే నాకు వచ్చే చాలామంది స్కాన్స్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ స్కాన్స్ పడుకున్న పొజిషన్ చేస్తారు పడుకున్న పొజిషన్ చేస్తే ఆ పడుకున్న పొజిషన్ రీఫ్లెక్స్ ఉంది రక్తం సరిగా ఫ్లో అవ్వట్లేదంటే మంచిదే కానీ అది నార్మల్ వస్తే మాత్రం ఈ వెరికోసన్స్ లేనట్టు కాదు డెఫినెట్గా వెరికోసన్స్ ఉండొచ్చు అనమాట సో అందుకనే మేమేం చేసామంటే హైదరాబాద్ అట్లీస్ట్ మా ప్రాక్టీస్లో అందరికీ ఫ్రీగా స్కాన్ చేసేస్తాం ఎందుకంటే అవసరం ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎందుకంటే వాళ్ళు బయట ఆల్రెడీ స్కానింగ్కి డబ్బులు స్పెండ్ చేసి టైం వేస్ట్ చేసి వచ్చి ఉంటారు కాబట్టి హైదరాబాద్ బ్యాంగ్లూర్లో అయితే మా యూనిట్స్ కాబట్టి మేమంతా ఫ్రీగానే చేస్తున్నాం బట్ డెఫినెట్గా ఆ స్టాండింగ్ పొజిషన్లో కలర్ డాప్లర్ చేయడం మాత్రం చాలా అత్యవసరమైన విషయం రాజంపేట నుంచి సుధాకర్ గారు అండి సుధాకర్ గారు సార్ నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి మేడం నాకు టెన్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి షుగర్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి బీపీ ఉంది అలాగే కాళ్ళు పై భాగంలో వేళ్లకు పై భాగంలో చురుకు చురుకు అని అంటా ఉంటది మేడం అలాగే అది కార్డియాలజీ చూపించుకున్నాము నార్మల్ చెప్పారు తర్వాత పోతే వెయిన్స్ డాక్టర్ దగ్గర కూడా చూపించుకున్నాము వాళ్ళు డాప్లర్ టెస్ట్ ప్లస్ వెయిన్స్ టెస్ట్ రెండు చేశారు నార్మల్ చెప్పారు కానీ నాకైతే మాత్రము ఇది స్టిలోజ్ అనే టాబ్లెట్ వాడుతున్నాను అలాగే అది వాడితే కొంచెం బాగుంటుంది అది ఆపినంటే మళ్ళీ మొదలు అవుతుంది మేడం అలాగే సో బేసికలీ స్టిలోస్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ హిస్టరీ తీసుకోవాలండి ఏమైనా స్మోకింగ్ ఇలాంటి హ్యాబిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే డెఫినెట్ గా యాంజోగ్రామ్ ఒకసారి చేసుకొని చూడాలి బట్ అలా కాని పక్షంలో మీకు ఆర్టిల్ డాప్లర్ నార్మల్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ వెయిన్స్ పరీక్ష నిల్చోని చేశారా లేదా ముందు చూడాలి వెయిన్స్ పరీక్షగా నిల్చోని చేయకపోతే మళ్ళీ అది నిల్చోని మళ్ళీ చూడాలి చూసినాక అవసరం ఉంటే దానికి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే తగ్గిపోతాయి బై ద సౌండ్స్ ఆఫ్ హీట్ ఇది వ్యాస్కులర్ పెయిన్ లాగే ఉంది మరి వినడానికి ఇది వ్యాస్కులర్ పెయిన్ లాగే ఉంది పోతే ఈ యాక్చువల్గా ఇరవై ఐదో తారీఖుని మేము రాజంపేట వస్తున్నాము క్యాంప్ చేస్తూ ఉన్నాం అక్కడ వచ్చే పేషెంట్స్ అందరికీ ఫ్రీగా చూడడం జరుగుతుంది మేము వచ్చి చూపించవచ్చు అక్కడ ఒకటే గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆ క్యాంప్లో స్కానింగ్ అనేది మేము చేయలేమండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ రెండు వందల మూడు వందల మంది పేషెంట్స్ ఉంటారు అందరి పేషెంట్స్కి ఫ్రీగా చూస్తాం సో వచ్చి ఫస్ట్ టైం కావాల్సి కన్సల్ట్ చేయట్టి చేయొచ్చాడా లేదంటే మీకు బెంగళూరు దగ్గర అయితే బెంగళూరు వచ్చి చూపించండి బెంగళూరులో మీకు స్కాన్ అంతా ఫ్రీగా చేసి మీకు ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు దాకా మనకు కాల్స్ చూస్తే కాళ్ళల్లో మంటలు చురుకు చురుకు మండం సూదులు కూర్చొని ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ కూడా వేర్కోస్ బెయిన్స్ కి రిలేటెడ్ అయి ఉండవు అంటే డయాబెటిక్ కే రిలేటెడ్ అంటారా వేర్కోస్ బెయిన్స్ కూడా ఉండొచ్చు అంటారా వేర్కోస్ బెయిన్స్ ఉండొచ్చు అండి ఎందుకంటే కాళ్ళలో బేసిక్ గా బ్లడ్ పూల్ అవటం వల్ల డెఫినెట్ గా టింగ్లింగ్ నమ్మేస్ వస్తుంది కాకపోతే ఆ టింగ్లింగ్ వచ్చే లొకేషన్ ఏంటంటే వేళ్ళ పైన సర్ఫేస్ లో యూజువల్ గా హెవీగా అలా ఉండే వ్యాస్కులర్ పెయిన్స్ అనమాట ఈ కింద సర్ఫేస్ లో టింగ్లింగ్ లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ సెన్సేషన్ లేకుండా షూ జారిపోవటం ఇవన్నీ కూడా డయాబెటిక్ వల్ల వస్తాయి సో అది కొంచెం చూస్తేనే మనం ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పొచ్చు వేర్కోస్ పెయిన్స్ కొంతమందిలో ఇయర్స్ టుగెదర్ ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ లాంగ్ కూడా భరిస్తూ ఉంటారు మరి కొంతమందికి కొన్ని రోజుల్లో కొన్ని నెలల్లోనే అల్సర్స్ లాంటి ఫామ్ అవడం ఒక్కోసారి చాలా సివియర్ గా వూండ్స్ అవి ఫామ్ అవడం చూస్తుంటాం ఎందుకంటారు రైట్ అండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వేర్కోస్ పెయిన్స్ విడిచిపెడితే ఎలా ప్రోగ్రెస్ అవుతాయి ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ మీరు అడిగింది బేసిక్గా చాలా మంది పేషెంట్స్ వదిలేస్తే ఏమవుతాయి డాక్టర్ గారిని అడుగుతారు అన్ఫార్చునేట్లీ మెడికల్ లిటరేచర్లో ఆపరేషన్ చేయించుకో పోయిన వాళ్ళకి ఏమవుతుందని ఎవరు పబ్లిష్ చేయరు చేసుకుంటే ఏమవుతుందో చెప్తారు ఎందుకంటే ఎవరు రూల్ ఫాలో అయితే కదా దాని మీద పరీక్ష చేస్తారు సో చె చేయకపోతే ఏమవుతుందని అది
అల్సర్స్ ఏ కాదండి కాళ్ళ నలుపు స్టార్ట్ అయినప్పటికీ సివియర్ బ్యాడ్ కోసుకోవచ్చు అని అర్థం సో ఇవన్నీ ఏంటంటే వి మెషర్ దెమ్ బై ద హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ఇన్ ద లెగ్ అనమాట అంటే కాళ్ళలో రక్తం పైకి వెళ్లకుండా అలా ప్రెషర్ ఉండిపోవడం వల్ల ఏం చేంజెస్ వస్తున్నాయి ఆ చేంజెస్ వచ్చి నలుపు వచ్చిందంటేనే ఫార్టీ మిల్లీమీటర్స్ ప్రెషర్ నార్మల్గా మనకు ఉండాల్సింది పది మిల్లీమీటర్ ప్రెషర్ ఆ ఫార్టీ మిలీమీటర్స్ ప్రెషర్ వస్తేనే మీ కాళ్ళు నలుపడం స్టార్ట్ అవుతుంది యాభై అరవై దాటినాక కాళ్ళు పుళ్ళు పడడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ లోపల నుంచి ప్రెషర్ పెరగడం వల్ల వచ్చే పుండ్రు ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి ఇది బయట నుంచి రాలేదు సో మీరు బయట నుంచి ఊరికే సోఫర్మైసిన ఆయింట్మెంట్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ పుండు తగ్గదు తగ్గినట్టు ఉన్నా కూడా మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది ఇది లోపల నుంచి ఈ ప్రెషర్ని తగ్గించే ప్రక్రియ చేస్తేనే ఈ బీన సల్సెస్ తగ్గుతాయి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ లెగ్ బూన్స్ ఇన్ నాన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఆర్ వ్యారికోస్ సో కాళ్ళలో వచ్చే ఎనభై శాతం పుండ్లు వ్యారికోస్ వీన్స్ వల్లే వస్తాయి అనమాట ఉదయ్ గారు కాల్ ఉదయ్ గారు చెప్పండి మేడం నమస్తే చెప్పండి నేను నాకు వ్యారికోస్ వైన్స్ ఉన్నాయండి ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అలాగే బీ పోయిన్ ట్రాంబోసిస్ ఉందండి అలాగే అది ఇంకొంచెం టూ టైమ్ సర్జరీ కూడా అయింది ఏం సర్జరీ అయింది లేజర్ సర్జరీ ఫస్ట్ టైం అయింది సెకండ్ టైం మళ్ళీ కొంచెం కొంచెం మళ్ళీ హెవీగా వెయిట్ అవటం వల్ల మళ్ళీ ఒకసారి బ్లాక్ అయ్యాయి ఒక టూ ఇయర్స్ కింద దానికి కూడా మళ్ళీ ఒకసారి క్లీన్ చేశారు అలాగే అయితే ఇప్పుడు కొంచెం దాని పాదాల మీద లైట్ గా సో అలా కాదండి సో షూర్ సో బేసికలీ ఏంటంటే ఇది చాలా ర్యాండమ్ వే ఆఫ్ డిస్కసింగ్ అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఎవరైనా పేషెంట్ వీనస్ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు రివైజ్ వీనస్ క్లినికల్ సివియర్టీ స్కోర్ ను స్కోర్ చేస్తాం మన దగ్గర ఏవిస్ లో ఆ స్కోర్లో ఏంటంటే యూనో నలుపుకి త్రీ పాయింట్స్ ఇచ్చింగ్కి త్రీ పాయింట్స్ హెవీనెస్కి త్రీ పాయింట్స్ ఇలాగే త్రీ పాయింట్స్ త్రీ పాయింట్స్ త్రీ పాయింట్స్ చొప్పున థర్టీ పాయింట్స్కి మీకు స్కోర్ చేస్తాం సపోజ్ మీకు ఫైవ్ పాయింట్స్ కానీ తక్కువ ఉంది అనుకోండి మీ వీనస్ బర్డెన్ చాలా తక్కువ వీనస్ బర్డెన్ తక్కువ ఉంటే మీకు ఎటువంటి ఆపరేషన్ అక్కర్లేదు మీరు మీరు చేసిన దానికి ఏదో ఫ్రీక్వ రీజనబుల్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది మీరు మీ ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్టర్ ఫాలోఅప్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ టెన్ పాయింట్స్ కానీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి మీ స్కోర్ డెఫినెట్గా ఏదో చేయాల్సిన ఆలోచన వస్తుంది అనమాట చేయాల్సిన ఆలోచన వచ్చినప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు లోపల డీప్ వీనస్ త్రాంబోస్ ఎంతవరకు తగ్గరిగింది సో దానికి వీనోగ్రామ్ అనే పరీక్ష చేస్తాం వీనోగ్రామ్ అనే పరీక్ష చేసినప్పుడు ఆ బ్లాకేజ్ ఎంత ఉంది ఆ బ్లాకేజ్ తీస్తేనే మీ సెకండరీ బ్యారికోస్ మీన్స్ సో బ్యారికోస్ మీన్స్ ఏమని చెప్పాం రక్తం పైకి వెళ్ళ కిందకు వస్తుందని చెప్పాం పైకి వెళ్ళక లేకుండా కిందకు రావడానికి రెండు కారణాలు ఒకటి కవాటాలు అంటే వ్యాల్స్ చెడిపోవడం వల్ల కిందకు వస్తుంది ఇంకోటి లోపల బ్లాకేజ్ ఉండడం వల్ల కిందకు వస్తుంది సో ఆ బ్లాకేజ్ క్లియర్ చేయాలి ఆ బ్లాకేజ్ క్లియర్ చేస్తే ఇవి రాకుండా ఉంటాయి సో ఫస్ట్ మీకు వీనోగ్రామ్ చేసి లోపల నుంచి ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటూ రావాలి సో ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం అండి బేసిక్గా మోస్ట్ ఆఫ్ నేను చూసే చాలా చాలా పేషెంట్స్ ఏంటంటే వెయిన్స్ అంటే లేజర్ వెయిన్స్ అంటే లేజర్ లేజర్ ఇస్ నథింగ్ అండి లేజర్ జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వీనస్ కేర్ వీనస్ కేర్ అంటే మీ ఇవాల్యుయేషన్ మీ క్లినికల్ సివియటీ స్కోర్ మీకు సరైన టెస్టింగ్ ఏంటి వీనోగ్రామ్ చేస్తున్నారా మీ డాక్టర్ దగ్గర క్యాత్లాబ్ ఉందా వాళ్ళు ఒక వ్యాస్ వ్యాస్కులర్కి ఒక వ్యాస్కులర్కి ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ పెట్టారా లేకపోతే ఒక చిన్న రూమ్లో క్లినిక్లో ఆపరేట్ చేస్తున్నారా దెన్ ఒకవేళ ఫెయిల్ అయినా లేకపోతే మళ్ళీ రికరెంట్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నా మళ్ళీ ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు ఈ సైకిల్ కంప్లీట్ అయితేనే వీనస్ కేర్ కంప్లీట్ అవుతుంది లేజర్ చేసాం లేజర్ చేసామని నాకు చాలా మంది చెప్తుంటారు లేజర్ వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు ఇఫ్ యూ డోంట్ డయాగ్నోస్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సో ఈ లోపల వీనస్ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రొవైడెడ్ యువర్ వీనస్ స్కోర్ ఇస్ హై అంటే మీ క్లినికల్ స్కోర్ అంటే మీకున్న వెయిన్స్ వల్ల వచ్చిన బర్డెన్ ఎక్కువ ఉంటేనే చేస్తాం అది సో అది మీరు వస్తే నేను చెప్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాను సిరల్కి సంబంధించిన వెరికోస్ వెయిన్స్ ఎంత సివియర్గా ఉన్నా లేకపోతే ఎంత ఆ సిర పైకి ఉబ్బి కనిపించిన మెలికలు తిరిగినా కూడా లేజర్తోనే ట్రీట్మెంట్ చేస్తారా ఎప్పుడైనా స్ట్రిప్పింగ్ లేకపోతే సర్జరీ లాంటివి కూడా సజెస్ట్ చేస్తారు యా యాజ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎవరికి కూడా స్ట్రిప్పింగ్ అవసరం లేదండి ఈ కొత్తగా వచ్చిన లేజర్స్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఫోర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ ఉన్నాయి యూనో అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్స్ ఐదు ఉన్నాయి మన ఏవిస్ హాస్పిటల్లో కాబట్టి ఈ ఈ ఉబ్బిన వెయిన్స్ దాని యాంగిల్స్లోకి ఎంటర్ అవడం ఈ టెక్నికల్ ఛాలెంజెస్ చాలా తక్కువైపోయాయండి వి లిటరీ ఐ డోంట్ నో ఆఫ్ ఎనీ పేషెంట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను చేయలేను అని పంపించడం జరగలేదు ఓకే సో ఏంటంటే ఈ ఈ చేసేటప్పుడు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి డీప్ నాలెడ్జ్
నాకు తెలిసి నా పేషెంట్ ఒకళ్ళకి వచ్చింది ఓవర్ థర్టీన్ థౌసండ్ పేషెంట్స్ మరి మిగిలిన వాళ్ళకి ఎవరు ఫోన్ చేయలేదు సో ఐ డోంట్ నో బట్ డెఫినెట్లీ సో అలా రాకుండా ఉండడానికి కొన్నిసార్లు ఒక బ్లడ్ తిన్నర్ పెడతాము ఒబీస్ పేషెంట్ బాగా లావుగా ఉన్నా లేకపోతే వాళ్ళకి ఏమైనా హై రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నా వాళ్ళకి లెగ్స్ అయినా నేను మందు పెట్టి కూడా పంపిస్తుంటాం పోస్ట్ ఆఫ్లో బట్ అది చాలా రేర్ అనమాట సో ఇవి చాలా మైనర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కొంతమందికి పర్సిస్టెంట్గా నెల రెండు నెలల దాకా కాళ్ళు బాబు వస్తుంది ఆపరేషన్ తర్వాత బట్ ఇవన్నీ చాలా మైనర్ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ అండ్ దాని మట్టుగా వన్ టు త్రీ మంత్స్ ప్రాంతంలో వెళ్ళిపోతాయి మాక్సిమం సిక్స్ మంత్స్లో అన్ని పోతాయి బెంగళూరు నుంచి రమేష్ గారు రమేష్ గారు ఎస్ మేడం నా పేరు రమేష్ డాక్టర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి రీసెంట్ గా నాకు వాస్కులర్ సర్జరీ జరిగింది నేను బెంగళూరు లొకేషన్ లో ఉన్నాయి డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం హ్యాండిల్ చేశారు ఏం సర్జరీ జరిగిందండి లెఫ్ట్ లెగ్ లోని వన్ వీక్ బిఫోర్ నాకు బాగా ఏమంటారు సర్జరీ అయిపోయింది యాక్చువల్ గా ఏమంటారు సో yeah so this is kind of hard and because see we are talking only one week out of your surgery and i just don't know like i in a circumstance lo operate chesaru elant operation chesaru operation details enti meer enta sickness tho vellaru ee way be evaluate cheyakunda i would not be and i would not be willing to comment on another surgeon so me definitely ga vaar daggariki velli me doubts and clarify cheyandi idaina 2 3 months ki ga gaani me clarity ga inka raakapothe if not a happy or 3 4 months tarvata definitely ga you can contact our bangalore branch with records so that we know what's going on and then we can help you better వయసు పైబడ్డాక వైర్కోస్ వెయిన్స్ సమస్య తీవ్రత పెరుగుతుంది అండ్ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ లాంటివి కూడా వస్తుంటాయి అండి ఒకవేళ నీ రీప్లేస్మెంట్ కానీ ఇంప్లాంట్స్ కానీ పెట్టించుకున్నప్పుడు వైర్కోస్ వెయిన్స్కి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే సాధ్యం అవుతుందా యా అబ్సల్యూట్లీ అండి ఇప్పుడు మనం చేసే కొత్త లేజర్ టెక్నిక్లో అసలు లిటరీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్ ప్రొసీజర్ అది ఎక్కడ మత్తి ఇవ్వడం కానీ నడుములో సూది ఇవ్వడం కానీ ఈ ఎండోటెక్యూల్ చూపు పెట్టడం కానీ ఇవేమి ఉండవు కాబట్టి వెంటనే లిటరీ వెంటనే వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఈ నీ రీప్లేస్మెంట్ లేకపోతే ప్రీవియస్ థైరాయిడ్ లేకపోతే డయాబెటీస్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్స్ ఏవి మాకు కోమాబిటీస్ ఉండవు ఎందుకంటే వాళ్ళు వెంటనే వెళ్ళిపోతారు ఒకటే రిస్క్ ఒకటే ఏంటంటే కార్డియక్ ఫెయిల్యూర్ అంటే నోన్ కార్డియక్ ఫెయిల్యూర్ ఎగ్జిస్టింగ్ కార్డియక్ ఫెయిల్యూర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రాక్షన్ ముప్పై కన్నా తక్కువ ఉంటే వాళ్ళలో కొంతసారి ఆపరేషన్ చేయడానికి ప్రిఫర్ చేయము ఎందుకంటే ఆ హార్ట్ ఇష్యూ ప్రైమరీ ఇష్యూ దానికి డీల్ చేయండి మీరు ఎక్కువ కదలలేక నడవలేక ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు దీని గురించి ఎందుకు కంగారు పడటమని కొంతమందికి ఆపడం జరుగుతుంది అది ప్యూర్లీ అవుట్ ఆఫ్ ఎథికల్ అంటే తప్పు తప్పు కదా వాళ్ళకి హార్ట్ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టించడం అనే ఎథికల్ ఇష్యూ తప్ప ఇట్స్ నాట్ అ టెక్నికల్ ఇష్యూ అట్ ఆల్ అంటే వెర్కూస్ వెయిన్స్ కి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా యాక్టివ్ గా ఉంటేనే ట్రీట్మెంట్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగుంటాయి అంటారా అబ్సల్యూట్లీ అండి ఇది వెర్కూస్ వెయిన్స్ ఫార్మేషన్ వెర్కూస్ వెయిన్స్ తీవ్రత వెర్కూస్ వెయిన్స్ నుంచి రికవరీ ఈ మూడు కూడా కాఫ్ మసల్ ఫంక్షన్ తో రిలేట్ అయింది అంటే మన పిక్క భాగం ఎంత కదులుతా ఉంటే అంత ఇంప్రూవ్‌మెంట్ అంత ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది సో ఎవరైనా వీల్ చైర్ బౌండ్ ఉంటే నాకు అడుగుతుంటా నాకు వయసు ఎక్కువ అని వయసు ఎక్కువ ఉంటే ఆ పక్కర్లేదండి ఆపరేషన్ మీ వయసు తో పాటు మీరు చేసుకునే పని ఏంటి సపోజ్ వీల్ చైర్ బాగుంటే అయితే డెఫినెట్గా అక్కర్లేదు బట్ డెఫినెట్గా ఇఫ్ యూర్ వాకింగ్ అట్ నైంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ యూ డెఫినెట్లీ కెన్ డూ ఇట్ చేసుకొని తగ్గిపోయి వెంటనే పని చేసుకోవచ్చు సో అది కంప్లీట్లీ అన్రిలేటెడ్ ఓకే ఈ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కొంచెం మెడికేషన్ అవి వాళ్ళ వయసు కాంప్లికేషన్స్ బట్టి ఉంటూ ఉంటుందా డెఫినెట్గా అండి సో ఇది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ షోలో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇది అయిన తర్వాత వెంటనే వెళ్ళిపోవచ్చు అని ఇది అయిన తర్వాత మీరు ఎలా వచ్చారో అలా వెళ్ళిపోవచ్చు కాకపోతే మీరు వచ్చిన స్టేజ్లో కానీ పుండ్లు పడ్డం కానీ కాళ్ళు రెడ్గా అయిపోవడం కానీ కాళ్ళు సెల్యులైటిస్ కానీ తెల్ల రక్త కణాలు కౌంట్ పెరగడం కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా అయిపోయిన తర్వాత మీరు రావడం జరిగితే డెఫినెట్గా ఐవీ యాంటీబయాటిక్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది మీ కొన్నాళ్ళు ఆ కౌంట్స్ అనేది తగ్గేదాకా ఉంచాల్సి వస్తుంది లేకపోతే కొంతమందికి కాళ్ళు కట్లు కట్టి పంపించాల్సి వస్తుంది ఆ తీవ్రత అంతా కూడా మీరు వచ్చిన స్టేజ్ బట్టి మారుతుంది ఓకే అండి డాక్టర్ రాజా వేకుపాల్ గారు వేర్కోస్ వెయిన్స్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్దీ తలెత్తే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ దానివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఇంత నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్ నమస్తే